Salve galera, tudo certo? Aqui quem tá falando é o Sony E galera, é o seguinte Hoje estamos aqui para trazer mais uma gameplay E a gameplay de hoje vai ser Tales of Berseria ah, Bom galera, já vou logo avisando Se você é novo aqui no canal Já vai se inscrevendo, já vai deixando o seu like, tudo beleza? Não se esqueça de compartilhar o canal Bom galera, sem muita enrolação Bora continuar o jogo salvo Não repara nessa minha voz fonha, fanha Porque eu tô com gripe É, tô com gripe Eu acho que é gripe Tomara Deus que não seja covid Mas... É isso, eu tô com gripe Então vocês vão ter que me aguentar A gameplay inteira com essa voz Fanha pra caralho Tá horrível, eu sei, mas é só por alguns dias Até minha gripe passar E é isso aí, vamos ver O que é o seu jogo aqui? A mãe e a filha, você quer dizer? Isso é em mim Eu vou procurar eles mesmo Eu não me importo sobre isso Bom, o que é isso? Por que você está ativamente ajudando a decifrar o livro? Quando estamos usando para atuar os planos da Abbey Você acha que eu poderia estar deliberadamente me desligando? Estou colocando uma trap de algum tipo para vocês? Are you? I think you're a lot of things, Demon. But foolish is not one of them. I want to know the truth. I want to know what Lord Artorias is trying to accomplish. And there's something happening in the world right now. I want to know what it is. Unfortunately, little old Eleanor has never been deemed trustworthy enough to be given such information. So, my only option is to find out for myself. You've got the soul searching down at least. The Abbey and your band of rogues follow two different paths. But something tells me either will lead me to the same destination. And so you don't see any need to lie to us? Exactly. And what'll you do if those truths don't line up cleanly with what you believe? I'm... not sure yet. As honest an answer as any. Either way, it looks like you'll be working with us for the near future. Yes, for now. Hey. Can I ask you something? What is it? About the Therians. I've heard you call yourself a Therian before. Is there any particular insight you have about them? No, none. Artorius said I was one, that's all. And that doesn't bother you? Does it bother you? Nope, not at all. If you're not worried, then neither am I. I'm surrounded by freaks. Estamos. But... Was that truly the reason Ceres chose me? Por que será? Será que é porque ela é tua irmã? Velvet keeps picking on Madame Eleanor. They're total opposites, so I know they're just gonna clash sometimes. But Velvet takes it too far. You really think they're totally opposite? If Madame Eleanor is a white lily, then Velvet is a black rose. If Madame Eleanor is a soaring Pegasus, then Velvet is a wolf in the shadows. If Madame Eleanor is a plate of spaghetti carbonara, Velvet is squid ink noodles with seaweed. I don't follow you completely, but I think I get the point. <laughs> I'm sure you understand. The two have nothing at all in common. And since they don't share anything in common, some fighting now and then just can't be helped. Well... They both have beautiful hair. Okay, but we're talking a noble exorcist and an aloof demon. Eleanor sometimes treats you coldly. And Velvet has helped me more times than I can count. Madam Eleanor gives herself fully to the salvation of others. But Velvet is bent solely on revenge. That means they're both motivated by thoughts of others. How is the cheerful and talkative Madam Eleanor at all? is the brooding taciturn velvet both of them talk to me when it's just the two of us together you're just trying to be contrary i'm only telling you what i've experienced <laughs> actually i feel that madame eleanor isn't really reaching out to me it's all right if eleanor doesn't want to talk to you i'm here for you bienfu you aren't alone that just makes me feel lonely <laughs> <laughs> you two are opposites yourselves. Huh? 
Se liga aqui, Bienfo. Uma coisa que a Velvet tem, a Leonor não tem. A Velvet é uma menina de respeito. Porque ela é uma peituda metida. Bora continuar a nossa gameplay. Pegar os espíritos de Gats. E explorar essa área. Puta merda, tem que explorar. Exploração, batalhas. Cobra. Hum, cobrinha, hein? Lá ele, hein? Ó, a giromba aí, ó. A jiboia. Croba marinha. Eu acho legal. É um jogo totalmente zero lei do Ibama, né? Tipo assim. O principal objetivo aqui. Seria a gente lutar contra demônios nessas batalhas, correto? Então, em meio que a gente luta com cobras, é, lobos, águias. Mas tudo bem, né? Tem aquela desculpa. Assoi o nariz, desculpa. Tem aquela desculpa de que os, esses animais foram... Infectados pela praga demoníaca, né? Então... Ah, really, jogo? Agora que eu fui perceber... Porra de time esse. Vai se fuder, jogo. Vai tomar no seu cu, filho da puta. Aí, ó. Ó, oh, sereio. Não, não é sereia, metade moto, metade cobra. Meu, é igualzinho o, o inimigo, um inimigo do jogo Action Taimanin. Que é aquele jogo Action Mobile de mulheres quase peladas. <risos> Inclusive tem pra PC esse jogo, é muito bom, recomendo. Talvez eu traga a série desse jogo. É um jogo, um action RPG em estilo gacha. Dá pra pegar várias personagens feitudas, metidas. É literalmente um jogo de respeito. Matar a crobinha. A famosa crobinha tem coisa... Mano, tem coisa pra lá que eu não explorei, de ideia. Olha lá. Olha o baúzinho ali, ó. Que eu não cheguei a explorar. Tem coisa pra cá, uma moeda Thales. Goma de pêssego, eu já tenho 30. Tá, os baús dessa região já se acabaram. Então agora... É saber pra qual lado prosseguir. Mas antes de lutar contra mais bicho. Mano, eu odeio a época de frio. Porque é sempre assim. É sempre na primeira semana de frio... Que eu acabo ficando com gripe. Sempre. Eu precisava mesmo era comprar um Nelsoro. Se bem que eu parei de usar Nelsoro faz tempo. Mas eu só quero usar para poder aliviar essa sensação ruim do nariz. E eu tô com fome, mano. Eu acabei, literalmente, acabei de acordar. Nem tomei café da manhã ainda, já vim gravar vídeo pra vocês, olha, olha. Mas é porque se eu não gravar... Ah lá, ó, águia. Ah não, aquilo ali tá endemoniado, realmente. Mas é porque se eu não gravar hoje, é capaz de ficar uns dois dias sem vídeo. Porque eu já vou ter que ficar o dia inteiro fora de casa hoje mais tarde, não vou ter tempo pra gravar vídeo. E também eu vou... Amanhã eu vou ter compromisso. Então nem amanhã e nem hoje de tarde eu vou poder gravar vídeo. Só hoje de manhã mesmo. 
Era pra eu ter acordado mais cedo pra deixar a frente de vídeo pronta. Eu ia gravar duas gameplays de Tales of Berseria, porém eu acabei acordando meio tarde. Então vai ficar só uma gameplay mesmo, desculpa aí galera. Nossa, eu tô falando português tudo errado. Vai se fuder, filha da puta. Fudido. Rapaziada, eu tô andando de skate já faz uns 5 meses já. O que vocês acham de eu começar a postar uma hack que eu gravo mandando uma nobre de skate? Aqui na... No canal do YouTube. Além de gameplay, fazer um canal de skate e gameplay. Oh, ia ser da hora, né? Fala a verdade. Você é louco, já pensou ter os, os, os videozinhos meu andando de skate, fazendo vlog de skate. E as gameplays. Deixa eu ver o que, que tem pra cá. Hum... Deixa eu prosseguir ali por baixo. Ô oh, viado, corno maldito, filho da puta, desgraçado. Prosseguir ali, já que ali embaixo vai ser caminho sem saída. Só pra explorar, pra não ficar perdendo tempo depois voltando pra lá. E lutar contra esse bicho maldito, filho da puta. Vai, ataca, filho da puta. Vem cá, maldito. Viado. Ai, 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 ai. Não, caminhando. Caminhando. Aqui, ó. Ali mesmo. Ah, tem coisa pra explorar ali. É, aqui é caminho sem saída. Aqui é mais espírito de Gats pra pegar. E tem dois baús aqui pra pegar também. Um logo aqui. E o outro eu não sei. Uh... Ah tá, não deve estar tá aqui Deve estar tá ali naquela área Nossa É, já vi ele ali, ó Olha o baúzinho ali, ó Bem ali no canto Caralho, tá a mãe da piroca azul ali, parça Bora vazar daqui As algas, mano, o jogo tá muito lindo, vai se fuder, olha essa água Olha o reflexo dela, que nem tem reflexo Mas você é louco, muito lindo, parça Esses gráficos ultra mega power realistas Ultra mega blaster master blaster Fire blaster, quem lembra? Do filme Pixels. Ele é o Fire Blaster. O Aizen. De orelha de coelhinho. Muito bom. Ei gata. Seu pai é o coelho da Páscoa. Porque eu queria pegar nos ovos dele. Nossa. Pia. Muito foda Alec. Vamos dançar. Cê é louco, o Lucas Inutilismo postou vídeo ontem, mano, muito foda. Ele caçando fantasma. Ele é o único ser humano no mundo que consegue fazer comédia envolvendo um tema sério. Sem ser julgado. Bom, vamos lembrar que ele trabalha com comédia, né? Então, faz sentido.
Nada pra pegar ali. Então a gente prossegue aqui. Matar a croba. Não é mentira, galera. Eu sei que é cobra. Eu só tô falando isso porque é meme. Croba. Meme. Seu juiz, por favor, não me prenda, seu juiz. Era tudo ironia. Era tudo ironia. Era tudo irônia, seu juiz. Não me prenda por ser irônico. Matar o sereio. O Lula Molusco. Lula Mozusco. Para de defender! Vai, usa o poder logo! Eu nunca consigo usar o poder principal deles. Porra! Ah, mais nada pra cá. É, tô sentindo falta de um baú de Gets. Battle. 
Oha. Eu fiz, cara. Por que que eu troquei de lugar? Por que que eu troquei de lugar com o Kuro? Como que eu fiz isso? Tá louco o jogo? <coughs> Sai daqui, filha da puta. Minha expedição retornou. É, mais nada para se explorar. Prosseguimos. Adelante. Ah, sério o jogo Vai ter inimigo Terrível Olha, eu nunca consigo acertar a parte Eu nunca consigo usar Agora que eu consegui usar Nossa, esse foi complicado, hein? This rocky shore just keeps going. Just don't step on any sea slugs, okay? Why not? What's the big deal? It's just that it isn't pretty. Their insides squish everywhere. Yikes. That sounds pretty traumatizing. Then again, if you pickle their innards, it makes for a great snack. You eat them? <laughs> don't be a baby. You've had worse. Forget the sea slugs. Try not to step on the coral. <laughs> the coral is alive and needs our protection. Or maybe it's because some of it can be sold for jewelry. I didn't mean either of those reasons. Although Manon appears similar to Maclear Beach, it was formed by a completely different process. Now that you mention it, this area is covered by rocks. Maclear is just your average seashore. 
But man in here was made by the slow corrosion of seaside caves. They were worn away by the waves? That too. But mainly, it was the handiwork of a rock-eating species of coral, known as ravening table coral. Stay in contact long enough, and they'll melt your flesh right off. Ah, huh? oh, so that's why it tangles every time I touch the coral. Why didn't you warn us earlier? Meu Deus, o coral, você é mesmo uma anta. Ai!
Na foda-se, usa. sure I remember rhinoceros and stag beetles smelling really nasty under their wings. Is it really that bad? Why not find out for yourself? Uh, no thanks. I think I'll pass. Maybe you shouldn't do this after all, Bienfu. You probably just want to hog the name all to yourself. Well, too bad! A real man never goes back on his word. If it packs a mean punch, then it's a rhinoceros beetle. And if it smells really zesty, then it's a <laughs> I don't know about this. Just let him do it, Laffy said. He's already volunteered. I can do this? Just you watch! 
material yourself. Hey, Mogilu, could you turn them over one more time? I want to see how the book's attached to your belt. Yeah, sure. <sighs> <clears throat> hey, Mogilu, I was wondering about that book you have on your waist. The one you called your heavy book for flower pressings. Your curiosity truly knows no bounds, does it, kiddo? Okay, nobody else knows this, but since you're so interested, I'd hate to leave you hanging. My heavy book, the one I use for flower pressings, is none other than a collection of Bienfu's poetry. Bienfu likes to write poems? Yep. You'd never guess it, but he's actually just about the best Moloch poet around. Some people even call him the Great Norman Poet. Here, I'll read you my favorite one. If there is something unimportant happening to the East, I'm made to go there and back. If there is something unimportant happening to the West, I'm made to go there and back. I can never rest nor be at peace. Every day my life is a living hell. That's... heavy stuff. Isn't it? That's what makes it so good for pressing flowers. It's so wonderfully, oppressively heavy. Mogilu, your face has gone all sinister looking. Mais uma conversa muito normal do nosso grupo de amizades de rolês fodas. É... <risos> tá bom, né? Simplesmente Maglu mostrando a calcinha pro Lap7. Quem diria, hã? <risos>
Meu, sempre que eu uso uma garrafa de panaceia, troca pro Rock Roll. Tomar no cu, jogo. Um bowl de gets. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou voltar duas áreas. Eu vou voltar duas áreas porque teve coisa que eu não explorei numa região lá que tem que voltar. Então eu vou voltar rapidinho. Só pra ver o que, que tem lá e depois eu volto pra cá. É isso.
Ecco. Ô oh, viado Puta que pariu, jogo, não! Dessa, dessa vez foi uma animação diferente Ô oh, viado Aí, ó. Double hey. 
Aí, ó. Mas pelo amor de Deus, tem mais quanto bicho aqui? Oh, viado.
of the temple. The feeling's getting stronger now.
we heard about? Sounds like it's having fun. Then we'll use this distraction. Mas é isso aí, galera. Essa foi a nossa gameplay de Tales of Berseria. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui, que deixaram o seu like e o comentário. Aquele forte abraço, valeu, falou e tchau!